ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു യു എസ് പി സ്പീക്കർ സെറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോ സാധാരണ നമ്മുടെ സെറ്റ് ബോക്സ് സാധാരണ വീഡിയോ കോൺ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സെറ്റ് ബോക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി വി ഡി പ്ലെയർ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു യു എസ് പി സ്പീക്കർ സെറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ട് ചിരട്ടയിലാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചത് ഇതിന്റെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റീരിയോ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നോക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത് മോണോ ആയിരുന്നു മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അതിന്റെ സ്റ്റീരിയോ ഡിഫറെന്റ് ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ രണ്ട് സ്പീക്കറാണ് ഇതുപോലെയുള്ളത് മൂന്ന് വാട്സിൻ്റെ രണ്ട് സ്പീക്കർ പിന്നെ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡാണ് ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങാം നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് വില പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതേപോലെയുള്ള യു എസ് ബി കേബിളാണ് അടുത്തത് ഇതുപോലെയുള്ള എ വി കേബിൾ പിന്നെ രണ്ട് ചിരട്ടയുമാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യു എസ് ബി കേബിളും എ വി കേബിളും കട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരറ്റം മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അതിൽ യു എസ് ബി കേബിൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കാണിക്കും റെഡ് വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക് നാല് വയറുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഡാറ്റ കേബിളായ ഗ്രീനും വൈറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക ഇനി റെഡും ബ്ലാക്കുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എ വി കേബിൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ആവശ്യമുള്ളൂ റെഡും വൈറ്റും മാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ കാണിക്കും നടുവിൽ കാണുന്നത് രണ്ടും എർത്താണ് മഞ്ഞ ലെഫ്റ്റും റെഡ് റൈറ്റുമായിട്ട് അറിയപ്പെടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ എർത്തുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം സോൾഡർ ചെയ്യുക ഇതൊരു സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഉദ്ദേശത്തിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറക്കി തരുന്നത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ശരിക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ച് തരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിരട്ടയിലോട്ട് കയറ്റി നല്ലൊരു യു എസ് പി സ്പീക്കർ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു ബോർഡിലെ ഔട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന നാല് കണക്ഷനാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം ലെഫ്റ്റും രണ്ടെണ്ണം റൈറ്റുമാണ് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ മുറിച്ചു വെച്ച യു എസ് ബി കേബിൾ ഇത് പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട് ഇതിന് അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പ്ലസിൽ പ്ല റെഡും മൈനസിൽ ബ്ലാക്കും കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച എ വി കേബിളാണ് ഈ കേബിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പിന്നെ ഒരു എർത്തും ഉണ്ടാവും ആ എർത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻട്രലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും അതേപോലെ അവിടെ ബോർഡിൽ എൽ ആറ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക അത് അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ മാറിയാൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷേ എർത്ത് മാറാൻ പാടില്ല ഇതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എർത്ത് എന്നിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത് യു എസ് ബി കേബിൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് മൈനസ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഇത് രണ്ടും സ്പീക്കറിലോട്ട് പോകുന്ന വയറുകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ യു എസ് ബി പഞ്ച് വോൾട്ടാണ് യു എസ് ബി വയറിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിവിടെ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പോർട്ടിലെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാം അതിലെല്ലാം അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വോൾട്ടേജ് അതിൽ നിന്നും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ
ചേട്ടാ ഞാനൊരു കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഈ ഒരു ചിരട്ട ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ അളവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുൻഭാഗം ശരിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വയറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഈ ഒരു ചിരട്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗം മൊത്തമായിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സ്പീക്കറിനെ അവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്പീക്കർ സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല വെറും സ്പീക്കർ മാത്രം അതിൽ നിന്നും രണ്ട് വയർ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിരട്ട എടുക്കുക അതിൽ മൂന്ന് ഹോൾ ഇടണം ഇതേപോലെ മൂന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് വെക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇടേണ്ട വയർ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്പീക്കറിൽ നിന്നും വരുന്ന വയർ കറക്റ്റ് കടത്തി വിടുക രണ്ടാമത്തെ ഹോളിൽ കൂടി യു എസ് ബി കേബിൾ കടത്തി വിടുക മൂന്നാമത്തെ ഹോളിൽ കൂടി എ വി കേബിൾ കട്ട് ചെയ്തതും കടത്തി വിടണം അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബോർഡിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതാണ് ഇപ്പം മൂന്ന് വയറും ചിരട്ടയുടെ ഉള്ളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് എടുത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒന്ന് മാറാതെ കറക്റ്റായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു ചെറിയ ബോർഡിൽ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം ഹീറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ ഒരു ബോർഡ് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റായി കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി ഈ ഒരു സ്പീക്കറിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഭാഗം നേരത്തെ ഒഴിവാക്കിയതിൻ്റെ മറുഭാഗം ഇതിലിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിരട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ബോർഡിനെ ഗ്ലൂഗൺ ചെയ്ത് വെക്കണം പക്ഷെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ ചിരട്ടയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇതുപോലെ സ്പീക്കർ കേസ് അടക്കി കിട്ടുന്നതുണ്ട് അതിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെയും നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഇതേപോലെ ചിരട്ടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ അതാണ് അത് മോണോ സെറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വോളിയം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ചെറിയ ഒരു സർക്യൂട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബോർഡ് വാങ്ങാൻ വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിന് ഒരു ബോർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഒരു സ്റ്റീരിയോ സർക്യൂട്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് ഇത് ചെയ്തു തന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതേപോലെ ഒരു ചാർജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എ വി ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്ന കേബിളിലോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡി വി ഡിയുടെ ബാക്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റപ്പ് ബോക്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നോ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ബോക്സിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ പെൻഡ്രൈവ് കുത്തുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഓഡിയോ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ ഓഡിയോ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്റെ സിനിമകളിൽ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കാൻ ഗ്രിഫിത്ത് പലപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ബ്രീലിയാണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനലും ഫുഡ് ട്രാവലിംഗ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ചാനലിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ലോഗ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ ചലഞ്ച് എന്ന ചലഞ്ച് നടത്തുന്ന ചാനൽസ് ഉണ്ട് അതും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീ
Thank you.